Hello my dear students welcome to learners world in this video i talk about vygotsky's theory of social development it is also called as social cultural theory this theory elucidate that development result from dynamic interaction between the individual and society vygotsky ude yoru theory parayna social cultural development theory parayunade adayathu സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അതായത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനൊക്കെ സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി വികാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് വൈകോസ്കിയുടെ ഈ തിയറി പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ വ്യൂ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതായത് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു വേൾഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മേ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദിസ് തിറി വ്യൂസ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് സോഷ്യലി മീഡിയേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ചിൽഡ്രൻ അക്യൂർ ദർ കൾച്ചർ വാല്യൂസ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ത്രൂ കൊളാബറേറ്റീവ് ഡയലോഗ്സ് വിത്ത് മോർ നോളജിബിൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി പിന്നീട് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് മോർ നോളജിബിൾ സൊസൈറ്റി അതായത് ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് അതായത് ആ കുട്ടിക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ബിലീവ്സ് അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് മോർ നോളജിബിൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അതായത് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈകോസ്കിയുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ഒരു ഒരു നെറ്റ്ഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫാൻസ് ആർ ബോൺ വിത്ത് സം എലമെൻ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എലമെൻ്ററി ഫങ്ഷൻസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകോസ്കി വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് എലമെൻ്ററി ഫങ്ഷൻസ് അവരുടെ അവർ ഇൻബോൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് എലമെൻ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് അറ്റൻഷൻ സെൻസേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ മെമ്മറി വിച്ച് ആർ ലൈറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഹയർ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫങ്ഷൻസാണ് എലമെൻ്ററി ഫങ്ഷൻസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് അറ്റൻഷൻ ആ കുട്ടിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് അതുപോലെ സെൻസേഷൻ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതായത് സെൻസുകൾ അതായത് ടച്ച് ചെയ്യാനും സ്മെല്ല് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഹിയർ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതുപോലെ പെർസെപ്ഷൻ അതായത് ആ ഒരു സെൻസേഷനിലൂടെ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദെൻ മെമ്മറി എല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇതൊക്കെ എലമെൻ്ററി മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസാണ് ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇൻബോണായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസാണ് ദെൻ എലമെൻ്ററി ഫങ് മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ലൈറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഹയർ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് സച്ച് എസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേണിങ് എക്സ്ട്രാ ത്രൂ സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ എലമെൻ്ററി മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഈ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ എലമെൻ്ററി മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് പിന്നീട് അത് ഹയർ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസിലൂടെ അതായത് ഈ ഒരു എലമെൻ്ററി മെൻ്റൽ ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് ജേണിയാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ വൈകോസ്കിയുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മൂലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹയർ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേണിങ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് സോഷ്യോ സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻ്ററി മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയ
കാര്യങ്ങൾ അതായത് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇൻബോണായിട്ട് ഒരുപാട് എലമെൻ്ററി മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി പിന്നീട് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മൂലം ഹയർ മെൻ്റൽ ഫങ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേണിങ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കൾച്ചറൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റും കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ വളരെയധികം വലിയൊരു റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് വൈഗോസ്കിസ് തിയറി ഇനി പറയുന്നത് വൈഗോസ്കിയുടെ തിയറിയുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോർ നോളജിബിൾ അതർ എം കോ വാട്ട് ഇസ് മോർ നോളജിബിൾ അതർ സം വൺ വിത്ത് എ ഹയർ എബിലിറ്റി ലെവൽ ദാൻ ദ ലേണർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു അറിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകളെയാണ് മോർ നോളജിബിൾ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് എം കോഴ്സ് ക്യാൻ ബി പാരൻസ് അഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ടീച്ചേഴ്സ് കോച്ചസ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ ഗ്രോയിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഈ എം കോ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ നോളജിബിൾ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമാകാം പാരൻസ് ആകാം അതായത് കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് ആ ഒരു ഏർലി ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ മോർ നോളജിബിൾ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസ് ആയിരിക്കും വീട്ടിലെ ഫാമിലിയിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് സിബ്ലിങ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ഇനി ആ കുട്ടി സ്കൂളിലൊക്കെ പോവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മോർ നോളജിബിൾ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് കോച്ചസ് ആണ് അതുപോലെ പിന്നീട് ആ കുട്ടി ഒന്നുകൂടെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മോർ നോളജിബിൾ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് പുറമെ ഈ ടെക്നോളജി അതുപോലെ നമ്മുടെ നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ടൂൾസ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിയുടെ മോർ നോളജിബിൾ അതർ ആണ് എന്നാണ് വൈഗോസ്കി പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോർ നോളജിബിൾ അതർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മുടെ വൈഗോസ്കിയുടെ തിയറിയിൽ എംകോ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ബിഹേവിയർ വേർബൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊളാബറേറ്റീവ് ഡയലോഗ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എം കോ മോർ നോളജിബിൾ അതർ ഈ കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെഡ് പി ഡി സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് റിലേ റിലേറ്റ്സ് ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് എ ചൈൽഡ് ക്യാൻ അച്ചീവ് വിത്ത് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എ സ്കിൽഡ് പാർട്ട്ണർ അതായത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് എ ചൈൽഡ് ക്യാൻ അച്ചീവ് വിത്ത് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എ സ്കിൽ പാർട്ടർ അതായത് ഇത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഇൻബോണായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാതിരി അതായത് ഒരു എലമെൻറ്ററി മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കഴിവുകളുണ്ട് ആ അത് ആ കുട്ടിക്ക് അതിനൊരു പരിമിതികളുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പരിമിതികൾക്കുള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ മാത്രമേ ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് മൂലം ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് മൂലം ആ കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻബോണായിട്ടുള്ള ആ കഴിവുകളിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗൈഡൻസ് അതിൽ അത് അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസസ് ആണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ
For example, a child could not solve a jigsaw puzzle by itself and would have taken a long time to do so but was able to solve it following interaction with the father and has developed a competent, competence the skill that will be applied to future jigsaws. That is ഒരു കു കുട്ടി ജിക്സ് ഓഫ് പസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതിനൊരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നടത്തുകയാണ് അതാണ് എന്ത് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫാദറാണ് ഇവിടെ സെഡ് പി ഡി അതായത് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫാദറാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ ഒരു ജിക്സോ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഫാദറിന് കുറച്ച് ഇൻ്ററാ ഇനി ഫാദറുമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫാദർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫാദർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസസ് അതായത് ഇൻബോണായിട്ട് കുട്ടി ക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ആ ഒരു ജിക്സോ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതായത് ഒരു സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫാദറിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫാദറുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ജിക്സോ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെഡ് പി ഡി സെഡ് പി ഡി സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെഡ് പി ഡി ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് സ്കഫോൾഡിങ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫാദർ അതായത് എം കോ ആരുമാകാം ഫാദറാകാം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറാകാം ഫ്രണ്ട്സ് ആകാം ആരുമാകാം അവർ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഒരു കൈത്താങ് നൽകുന്നതാണ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ് ആ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ക്യാൻ ഡു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അതായത് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ഇൻബോണായിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണ് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൽ ക്യാൻ ഡു ഇഫ് ഐ ഗൈഡഡ് അതായത് എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ആ കുട്ടി ജിക്സോ ബസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാൻ ഡു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് ഗൈഡൻസ് കിട്ടുകയാണ് ഫാദറിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഫാദർ കുറച്ച് ഫാദറുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാദർ കുറച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ജിക്സോപ്പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ലേൺ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് എം കോവോ എം കോവോ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ നോളജിബിൾ അതർ അത് ആരുമാകാം പാരൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ആകാം എന്തുമാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എം കോ അപ്പോൾ എം കോയുടെ സഹോ സഹായത്തോടെ ആ കുട്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് പി ഡി ഓക്കെ ദെൻ സ്കഫോൾഡിങ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വൈകോസ്കിയുടെ തിയറിയുടെ മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്കഫോൾഡിങ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത കൈത്താങ് നൽകുന്നതാണ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കഫോൾഡിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സപ്പോർട്ട് ഗിവൺ ടു ദ ലേണർ വു ഇസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ലേൺ സം ന്യൂ ഇൻ ദ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതാണ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് എം കോ ആണ് അതായത് മോർ നോളജിബിൾ അതർ ആണ് മോർ നോളജിബിൾ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ ആകാം ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിനെയാണ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്
For example, a child learning to walk might at first have both hands held and pulled upwards. That is, if a child is learning to walk, we have to hold both hands and pull upwards. As it learns to support its own weight, the mother might hold both of its hands loosely. That is, if a child is നടത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി കൈകളൊക്കെ മുമ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആണ് നടത്താൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ശരിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കൈകളും പിടിച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയെ നടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അമ്മ എന്നുള്ളത് ഒരു എം കോ ആണ് ഐ മോർ നോളജബിൾ അതർ ആണ് The mother might hold both of its hands loosely. Then she might just hold one hand. Then eventually nothing. And then, if you want to do something like that, you can do something like that. Then, you can do something like that. You can do something like that. That's why you can do something like that. You can do something like that. You can do something like that. You can do something പിടിച്ച് നടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈത്താങ് അതായത് ആ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കൈത്താങ് ആയിട്ട് ആണ് ആ ഒരു അമ്മ നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് അമ്മ ഇങ്ങനെ കൈത്താങ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇവൻച്വലി നത്തി അങ്ങനെ ആ കുട്ടി നടക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അമ്മ കൈകളൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റോസ് പാരലിസ് ഫ്രോം റിയൽ സ്കഫോൾഡിങ് ഫോർ ബിൽഡിങ്സ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദെൻ റിമൂവ്ഡ് വൺസ് ബിൽഡിംഗ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ സ്കഫോൾഡിങ് എവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളത് പണിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് കുറച്ച് മരത്തടികളും ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ബിൽഡിങ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ആ ഒരു സ്കഫോൾഡിങ് ആ ഒരു താങ്ങായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ള മരത്തടികളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വൈഗോസ്കിയുടെ തിയറിയുടെ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു വൈഗോസ്കി ലാംഗ്വേജ് പ്ലേസ് ടു ക്രിറ്റിക്കൽ റോൾസ് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ വൈഗോസ്കിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ടു ക്രിറ്റിക്കൽ റോൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ മീൻസ് ബൈ വിഷ് അഡൾട്ട്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഈ ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ് അഡൾട്ട്സ് കുട്ടികളുമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വെൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കം എ വെരി പവർഫുൾ ടൂൾ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ കൂടിയാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൈഗോസ്കി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇനി ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് വൈഗോസ്കി മൂന്ന് തരത്തിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോഷ്യൽ സ്പീച്ച് പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് ഇന്നർ സ്പീച്ച് സോഷ്യൽ സ്പീച്ച് എറ്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ടു ടോക്ക് ടു അതേഴ്സ് ഫ്രം ഏജ് ഓഫ് ടു അതായത് ഈ കുട്ടി ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒരു രണ്ട് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു രണ്ട് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി മറ്റുള്ളവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സോഷ്യൽ സ്പീച്ച് എന്ന് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റേൽ എറ്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ടു ടോക്ക് ടു അതേഴ്സ് ഈ കുട്ടി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇത
ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തോട്ട് ആൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജും തോട്ടും ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് ഡിറക്റ്റഡ് ടു ദ സെൽഫ് ആൻസേഴ്സ് അസ് ആൻ ഇൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ഏജ് ഓഫ് ത്രീ അതായത് പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത് തനിയെ വർത്താനം പറയുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് അതായത് ഒരു കുട്ടി തനിയെ വർത്താനം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഏജ് ഓഫ് ത്രീ ആണ് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തനി എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയും ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തോട്ട് ആർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലാംഗ്വേജും ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഇന്നർ സ്പീച്ച് സൈലൻറ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻ സൈഡ് വൺ സെൽഫ് ഫ്രം ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ദീസ് ആർ തോട്ട്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ദെൻ ഇന്നർ സ്പീച്ച് ഇൻ സൈഡ് വൺ സെൽഫ് ഇവിടെയും ഒരാൾ സ്വയം എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ആണ് ഇവിടെ തോട്ട്സും അതുപോലെ വേർഡ്സും അതായത് ലാംഗ്വേജും തോട്ട്സും ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നതും ആ കുട്ടി പറയുന്ന ഭാഷയും ലാംഗ്വേജും എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതാണ് ഇന്നർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വൈഗോസ്കിസ് ഫോം ബോ ടെസ്റ്റ് ഇനി വൈഗോസ്കിയുടെ ഒരു ഫോം ബോ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വൈഗോസ്കിയുടെ ഫോം ബോ ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോം ബോ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ വൈഗോസിയുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോം ബോ ടെസ്റ്റിൽ എ യങ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ ആർ പ്ലെയിം വിത്ത് വുഡ് ആൻഡ് ടോയ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ഫിറ്റ് ദം ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹോൾസ് ഇൻ എ ഫോം ബോർഡ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയും അതുപോലെ ഫാദറും ഒരു വുഡൻ ടോയ്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് വുഡൻ ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ്സാണിത് ഇവർ ട്രൈങ് ടു ഫിറ്റ് ദം ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹോൾസ് ഇൻ എ ഫോം ബോർഡ് അതായത് ഒരു ഫോം ബോർഡിൽ ആ ഒരു ഹോളിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ടോയ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അച്ഛനും ഈ കുട്ടിയും ദ യങ് ചൈൽഡ് എലോൺ ക്യാൻ നോട്ട് ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ദ വേരിയസ് ഷേപ്പ്സ് ക്യാൻ ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡിസൈൻ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അതായത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വുഡൻ ടോയ്സ് ഏത് ഹോളിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈസ് ഫാദർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ഈച്ച് ഷേപ്പ് ക്യാൻ ഫിറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് സെയിം ഷേപ്പ്ഡ് ഹോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഇൻബോൺ കഴിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ജനിപ്പിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെൻ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കുട്ടിയെ അച്ഛൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിസ് ഫാദർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ഈച്ച് ഷേപ്പ് ക്യാൻ ഫിറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ടു ദ സെയിം ഷേപ്പ് ഹോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എം കോ ആണ് ആര് ഫാദർ എം കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ നോളജിബിൾ അതർ അതുപോലെ ഇവിടെ സെഡ് പി ഡി ആണ് അതായത് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഫാദർ ആ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ ആ ഒരു വുഡൻ വുഡൻ ടോയിനെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഹോളിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ തന്നെ അതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അച്ഛന് ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് അച്ഛനാണ് എന്ത് എം കോ മോർ നോളജിബിൾ അതർ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു ഗൈഡൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ദ ഫാദർ ഓഫേഴ്സ് ഇം എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇം പുട്ട് എ ഫ്യൂ പ്ലേസസ് ഇൻ ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഫാദർ കുറച്ച് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ആ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ആ കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വുഡൻ ഷേപ്പ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വുഡൻ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ടോയ്
അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ആ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ ഷേ സെയിം ഷേപ്പിലുള്ള ഹോളിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അച്ഛൻ എന്താണ് അച്ഛൻ ആ കുട്ടിയെ തനിയെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ അലോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കഫോൾഡിങ് കാണാൻ കഴിയും ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് ഇവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിലാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ആ കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ കുട്ടിക്ക് തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻബോൺ കഴിവുകൾ ആ കുട്ടിയെ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആ കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് പിന്നീട് സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെ അതായത് അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ സോ ഇൻ്ററാക്ഷൻ നടത്തി അച്ഛൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ ഒക്കെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അതായത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മളുടെ വൈകോസ്കിയുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി മനസ്സിലാക്കാനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ദൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് വൈകോസ്കിസ് തിയറി ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വൈകോസ്കിയുടെ തിയറി ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഗൈഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് ഇൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഓർ ഗൈഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻ നടത്തുക അതുപോലെ ടീച്ചറുടെ ഹെൽപ്പ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ നോളജിബിൾ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ നോളജ് ആ കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ നോളജ് ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് പ്രൊമോട്ട് മാക്സിമം കൊഗ്നേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ കൊഗ്നി കൊഗ്നേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് വർദ്ധി വർദ്ധിക്കാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചലഞ്ച് ടാസ്ക് ചലഞ്ചിങ് ടാസ്കുകൾ ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ചലഞ്ചിങ് ടാസ്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സ്കഫോൾഡിങ് ടേക്കിംഗ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രോം വാട്ട് ദേ നോ ടു വാട്ട് ദേ ആർ ടു നോ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്കഫോൾഡിങ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്കഫോൾഡിങ് ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടിക്ക് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഈ ഒരു സ്കഫോൾഡിങ്ങിലൂടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടീച്ചറുടെ ഒരു കൈത്താങ് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അവർക്കിടയിൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ദ ഫോർ ടീച്ചിങ് ത്രൂ വൺസ് മദർ ടങ് ഈസ് ഹൈലി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഇനി സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ടീച്ചിങ് മദർ ടങ്ങിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക